。继美俄欧之后，没想到韩国居然成了当今国际军贸市场的焦点。不仅在中东地区与沙特阿拉伯达成一项价值32亿美元的武器采购交易，要出售给沙特十套天宫二中程地对空导弹系统，还成功闯入欧洲军贸市场，同波兰签署148亿美金采购 F A 5 0 K 9 K 2等武器的军售协议。虽然尚未对美俄等国的优势地位构成挑战，但已实实在在改变了如今国际军贸市场的结构。此外，若从年平均武器装备出口金额来看，韩国近些年也是接连突破纪录，从30亿美金一路涨到近200亿美金，成为全球第九大武器装备出口国。其总统尹锡月更是放话，要将国防工业打造成韩国的主导产业，力争在2027年成为继美国、俄罗斯、法国之后的世界第四大武器装备供应商。那么问题来了，韩国军工产业是如何强势崛起的？又是否能如期成为世界第四大武器装备出口国呢？朝鲜停战协定签订后，韩国很长一段时间处于经济差、工业基础弱的状态，国防工业几乎没有，国家安全全靠驻韩美军来维系。在这样的背景下，韩国开始强调自主国防，要发展自己的国防工业。于是，从上世纪七十年代开始，在历任韩国政府的政策支持下，韩国构建了较为齐全的军工体系，如今已能够自行组装生产，包括枪炮。坦克、装甲车、军舰和直升机在内的各式武器装备，其国防工业发展史可概括为从吸收引进到自研外销，即靠着与美俄等军工大国的合作，先引入技术进行消化，提升自己的武器研发能力，然后通过积累完成了国防工业体系化和常规武器的自给自足，最后才有了如今韩国瞄准国际军贸市场，开始转向外销，其拳头产品为 T 5 0 K 9 K 2。其中 T 5 0系列教练机目前已经出口到菲律宾、泰国、伊拉克以及哥伦比亚和印度尼西亚。K 9自行火炮则出口到了罗马尼亚、爱沙尼亚、芬兰、挪威、澳大利亚等国，且已授权印度、波兰、埃及、土耳其本土生产和升级改进。K 2坦克则已出口土耳其、波兰。2022年6月底7月初时，韩国曾与波兰签订了 1,000 辆 K 2坦克、6 4 8辆 K 9自行榴弹炮。以及48架 F A 5 0战机的军售合约。三发连射干掉俄战车。据乌克兰《梅勒塔尼》报道， 2 4日在乌东顿巴斯地区，乌军第53机械化旅的一组装甲兵在阿夫迪夫卡方向的一处战略要地巡逻时，遭遇俄军装甲部队攻击。据报道称。乌军战车子敌众我寡的情况下，沉着应对，利用精湛的炮击战术，在不到十五分钟的时间内，成功将来袭的三辆俄军战车击毁。事后，乌军第五十三机械化旅在声明中说，这次成功击毁俄军战车的战斗，展现了乌军的战斗实力和决心。美日联合研制下一代教练机，日本首相岸田文雄将于四月初访美。在与美国总统会晤期间，可能会商议新一代喷射教练机的合作研发协议。这是日本和美国首次共同开发教练机，不仅能降低生产成本，还可与美军同用一种训练平台，以加强双方之间的合作。韩国武器装备能卖到脱销，究其原因是韩国军工企业生产速度快，并在打价格战的同时，还送上了技术转让、提供贷款等各种福利。欧美俄军火商有一个毛病，爱拖延。如前不久，美国刚批准了 F 3 5的里程碑 C 状态，使其理论上进入全速生产阶段，但现实情况却因 T R 3软件尚未完成，导致交付受阻。据悉， 2 0 2 3年 F 3 5的交付数量已经跌破100架，仅能交付以较早的 T R 标准生产的97架。原计划1 4 7十到一百五架中，约三分之一的飞机则因软件未能到位而被迫积压在工厂。这对于换装状态的美国盟友来说，显然不是个好消息。尤其是丹麦、比利时这批正在用 F 3 5替换原有 F 1 6机队的国家，其机队的完全作战能力将发挥不出来。但韩国不同，首先是其出口武器的速度很快，基本都能按时完成。如波兰订购的 K 2和 K 9首批装备已在合同签署的四个月后开始交付，即2022年12月6日，波兰就收到了第一批韩国制造的 K 2主战坦克和 K 9榴弹炮。
，爱飞五零则在合同签署的十个月后开始交付。二零二二年九月，波兰与韩国航空宇宙产业公司签订采购合同，计划引入四十八架爱飞五零战机，其中包括价值七亿美元的十二架爱飞五零 GF 战机和价值二十三亿美元的三十六架改进型爱飞五零 PL 战机。其中十二架爱飞五零 GF 型战机已从二零二三年七月开始尽数交付波兰空军，取代了波兰空军米格二九。剩余三十六架爱飞五零 PL 型战机将于二零二五到二零二八年陆续交付。其次，在保持高出口速度的同时，韩国武器由于受美国技术影响，长期保持着与北约武器系统的互操作性，因此在与欧美同类型产品竞争时，有更高的价格优势。如波兰从美国购买的二手 M1 A2 单价高达 1,900 万美元，而韩国全新的 K2 单价仅为850万美元，或是同样是生产一枚海马斯导弹，美国的生产单价为15万美元，但韩国却仅需4万美元。当然，韩国除了生产速度快、性价比高，更为重要的是，韩国拥有先租后买的服务方式，也接受对等贸易的灵活交易以及完善的售后服务。如韩国向印度尼西亚出口 T 5 0教练机时，也会从该国购买 CN 2 3 5运输机作为交换。也正是出于这种优质的服务和态度，才使印尼、波兰等国对外释放了对 KF 2 1战机的强烈兴趣。如波兰不就计划将 KF 2 1战机纳入其 F 1 6战机升级替换方案中？目前两国正在推进该项目的合作流程，未来波兰可能会成为 KF 2 1战机的新投资方。在送福利方面，韩国愿意为客户量身定制生产线。对技术转让要求往往也是有求必应，如在向土耳其推销 K9 自行火炮时，韩国不仅愿意以每台320万美元的低廉价格出售，甚至愿意将 K9 生产线都打包卖给土耳其，并附赠了一条现代汽车的生产线。这对当时资金有限又想发展独立自主工业体系的土耳其来说，实在无法拒绝。最后 ，K9 外销成功，土耳其成了第一个海外用户。在 K2 坦克的外销上，韩国则以转让技术作为福利，协助出口。在经过与勒克莱尔、豹二竞争市场后 ，K2 也迎来了自己的大客户，同样是土耳其。韩国获得了 5.4 亿美元的外销合同，土耳其则得到了 K2 坦克以及作为福利的复合装甲技术，其将应用在土耳其未来的主战坦克上。此外，韩国还与埃及、澳大利亚、波兰等国的军贸合作中，均有提供建立本土生产线、提供全天候保障的福利。而韩国军工企业之所以能如此大力度搞外销，自然离不开韩国政府的支持。为了推动自家军工业的发展和促进外销，韩国政府建立了专门对接机构进行组织策划。如在提高军工能力方面，韩国设立了由国防部部长和知识经济部部长共同领导的国防工业发展委员会，来提高韩国军工的抗压能力。在军工企业碰到麻烦，如合同延期、资金不到账时，韩国政府就会挺身而出，帮助军工企业渡过难关。在军工产品外销方面，韩国政府建立了防卫事业厅，来专门负责军工产品的出口事宜，其推销手段多种多样。如韩国总统尹新月通过北约峰会、国事访问等场合，与多个国家元首就武器装备出口进行会谈，为武器装备出口牵线搭桥；又或是邀请名流开办出口专业人才培训班。以及搭建军工产业进出口信息系统等等，来推进军工外贸。可以说，现在的韩国，上到总统，下到各界名流，都已化身国产武器推销员。另外，韩国为了证明国产武器的性能，总统领导人常常为其站台。如前总统朴槿惠出席了 T 5 0的验证机下线仪式，前总统李明博亲自主持 KOH 一完美雄鹰直升机的原型机出厂仪式。这种做法不仅表现政府对军工业的重视，也以国家领导人的身份为这些武器装备进行某种程度上的担保。与韩国一样，同样是军工新宿的土耳其，也改变国际军贸市场的结构，其军工发展道路与韩国很相似，走的也是从吸收引进到自研外销的道路，背后同样也有国家政府的大力支持。瑞渊一型无人机升空测试。位于台东县太麻里乡的空军太麻里靶场，近周陆续由中科院人员进驻，进行瑞渊无人机验测，并训练无人机飞行员。3月26日上午，瑞渊一型无人机经军方人员操作，成功起飞巡航至九鹏基地，全程包含移机跑道、雷达操作、跑道试滑及飞行。事后，中科院人员私下表示。
，近期于靶场积极培训无人机飞行员。F 三五引擎尘埃落定，不换。根据美国预算文书显示，关于先进战机引擎开发工作仅提供了二点八亿美元，且只能够应用在如自适应循环引擎技术改进的引擎零件制造技术。新型材料的开发等未来引擎的开发项目上，文书中也特别提到禁止将资金使用在更换 A 三五引擎。换言之，这笔钱只是研发经费，而不是购买引擎的经费。目前 F 三五使用的 F 幺三五涡轮扇引擎已是如今推力最大的战机引擎，但是 F 三五由于机身沉重，仍存有航程不足与油耗过大的缺点。奇异公司看准这一点，在过去几年一直在积极研发具有三道气流的 S C 1 0 0自适应引擎，宣称它具有更好的油耗和推力表现，试图争夺 F 3 5引擎订单。不过，普惠也正开发自己的下一代自适应推进引擎计划 N G A P， 原型名是 S A 1 0 1届时，普惠和奇异恐有一战。阿帕奇服役四十年大庆。据中时新闻网的报道，在今年，阿帕奇迎来满服役四十年大关。自一九八四年一月首次交付以来，一九八六年服役，阿帕奇凭着强大的火力、载弹量、夜战能力，一举取代 H E S 眼镜蛇，成为美国陆军攻击直升机部队的中坚力量。如今已在十八个盟友国家军队中服役，销量已超过两千四百架。航空项目执行办公室。P.O. 在新闻稿中表示，阿帕奇有着辉煌的作战历史以及持续的技术发展，是战斗直升机的巅峰之作。米格三十一驱离 B-1B。据俄卫星通讯社报道，俄罗斯国防部表示，美军两架 B-1B 轰炸机在三月二十四日上午十时左右，从巴伦支海上空飞向俄罗斯领空，距离俄罗斯边境仅有二十公里。俄军紧急出动米格三十一，在距离美机约一百公里的位置进行拦截，并在空中伴飞约一小时，直到美机转弯离开。在外交武器上，土耳其与韩国一样，同样设立了专门部门进行管理，如在1985年设立国防支持基金，可通过名为“武装力量基金会”的组织，在国防预算外为本国军工企业提供资金支持。据悉，该国防支持基金通过特别税，年均征收达十五亿美元，年均支出则超过二十亿美元，可见土耳其对军工企业资金支持的力度之大。在军工生产上，凭借与韩国相同的引进、消化、模仿的山寨模式，打造了阿尔泰坦克、T 1 5 5自行火炮等物美价廉的产品，但在外销上，土耳其却和韩国有所不同，其外销特点一是表现在武器上。其首重武器的实战经验，由于土耳其长期与库尔德武装战斗，因此土耳其的国产武器能在战场上积累到宝贵的数据，为后续产品的改进提供帮助。同时，经过战场检验的武器更适应实战需求，也更受用户的青睐。如每小时能达到140公里的 NMS 装甲车，就是土耳其专为敌军武装皮卡研制的。二是表现在外销对象上，韩国的目标遍及全球各地区，如上述的中东、东欧等。而土耳其的外交对象基本全是亲友，基于其有着不错外交关系的国家，如盟友卡塔尔、中亚的阿塞拜疆、南亚的巴基斯坦，以及东南亚的印度尼西亚和马来西亚等。如今的土耳其装备研发项目已达800个，规模超过600亿美元，不仅有大批新制武器等着列装，结束土耳其对外国武器装备的依赖，更有如 TB2 无人艇这样的无人作战平台，成为其在军贸市场的新名片。当然，近些年也并非所有军工企业都能交出合格答卷，如日本，其国内的军工市场就一直处于国产引进的竞争中。不过，从结果来看，日本的国防预算大都流向了美国军火商。今年一月份时，日本政府就决定以 23.5 亿美元向美国采购最多400枚战斧及相关设备，来强化军事实力。预计2025年起，逐步安装在日本海上自卫队的神盾级驱逐舰上。而且，日本军工企业为了让防卫省能购买国产武器，在设计武器时会故意将冗余度调得极小，因此日本国产武器入列没几年，原来的技术优势就不复存在，只能坐等新武器替换。这也让日本政府产生了造不如买的感觉。正是这种军工环境，导致日本企业在对外军贸市场上更是乏善可陈。
，除了像菲律宾、越南半卖半送的巡逻船艇外，就再无大宗出口。通过上述三国的军工变化，火力军认为军贸市场就是一处没有硝烟的战场。许多军工企业之所以始终处于领先甚至垄断地位，是因为他们的产品推陈出新，紧盯买家需求，进行量身定制。更符合时代战场的新变化。军工说到底就是一个科技的集合体，谁能率先研制某新型武器装备，那就更能在作战中掌握战场主动权。那么未来的军工赛道会是哪里呢？结合俄乌战争、以哈冲突等现代战争，以及各国的研究计划，如美国的工业互联网战略规划、德国推出的工业 4.0 战略。韩国的国防革新 4.0 基本计划等等，各国都已奔向了人工智能科技强军的路子，通过互通互联的大数据数字赛道来争夺军工科技发展制高点。如韩国的国防革新 4.0 基本计划中的一个目标，就是完善基于人工智能 AI 的有人无人协同作战体系及执行作战任务概念，然后来调整未来型指挥、兵力、战力等部队结构。土耳其同样如此，已经通过山寨模式积累了足够的资金。并将其反哺到了无人装备、人工智能等新兴领域的研发中。这种另辟蹊径、弯道超车的方法，可能就是韩国、土耳其在残酷的市场竞争中生存、发展、崛起的方法。当然，除了自己埋头发展、开放合作、互利双赢，也是如今和未来军工发展的一种思路。如瑞典的军工企业近年来就积极参与各种国际研发计划，如通过技术共享与法国合作，研发了神经元无人机。与巴西合作研发了爱丽眼预警机，与欧洲多国合作研制流星导弹，与美国合作研制神箭智能炮弹等等。这种跨国合作不仅降低了研发成本，也保证了产品质量，一箭双雕。总之，战争靠军工，军工靠科技，科技靠人才。只有吸纳足够多且优秀的人才，积极构建研究和科技生产集群，才能法规军工企业的专长，才能让各大军工强国在新赛道上各显神通。才能在未来战争中抢占先机。好了，关于韩国军工的强势崛起，成为全球第八大武器装备出口国，大家有什么补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。